Заморозки и снег, в регион придет похолодание. Сколько продлится такая погода? Из автомобилей в груды металла крупное ДТП с участием трех автомобилей. Один человек погиб. Что стало причиной аварии? Нижегородская область в огне. Из-за поджога травы сгорели 50 строений. В области введен четвертый класс пожароопасности. Большие гонки. Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров приехал на Нижегородское кольцо. Наша съемочная группа пообщалась со звездным гонщиком. Самая светлая Нижегородская улица. Человек-паук из Арзамаса и открытие навигации. Чем еще сегодня делились интернет-пользователи? Эфир Первого городского продолжают новости. Я, Максим Красильников, приветствую вас. Поговорим о главных событиях понедельника. И вот с чего начнем. В регионе ожидаются заморозки и даже снег. Похолодание нижегородцы почувствовали уже сегодня. Утром столбики термометров не поднимались выше 5 градусов, а уже ночью местами похолодает до 0 градусов. По прогнозам синоптиков, в понедельник ночью возможны осадки в виде снега, а вот днем воздух прогреется до 7 градусов. Снег сменится небольшими дождями, атмосферное давление в пределах нормы. Ночью в среду 1 мая ожидаются заморозки до минус 2 градусов, без осадков. Ветер слабый около 1 метра в секунду. Также и до конца недели ожидается пасмурная погода с немногочисленными осадками, но уже к концу недели столбики термометров поднимутся до 18 градусов. Из-за неблагоприятных погодных условий сотрудники МЧС предупреждают о возможных техногенных пожарах, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования. Нижегородцам рекомендуют не использовать для обогрева газовые плиты и непредназначенные для этих целей электроприборы. Также нельзя использовать неисправное электрооборудование и оставлять без присмотра затопленные печи. Нижегородская область охвачена огнем. На данный момент он уничтожил 50 строений, в том числе 20 жилых домов. И все это из-за возгорания сухой травы. Только за воскресенье по этой причине в области произошел 51 пожар. В минувшие выходные жители Краснобаковского района лишились более 50 сараев. А в Сергачском 5 семей остались без крова. Их дома сгорели дотла. Страшное горе. Вот что рассказывают о случившемся жители села Андреевка. Местные предполагают, что некто поджег сухую траву, а сильный ветер помог огню сделать свое дело. Уже через пару минут загорелся первый дом, а за ним и все остальное. Когда на место приехали пожарные, спасать было практически нечего. Полыхали пять жилых домов. Все произошло так быстро, что жители ничего не успели спасти, они потеряли все. В поселке Пруды Краснобаковского района пожар не могли потушить больше суток. Об этом рассказывают очевидцы в социальных сетях. В этом случае люди тоже предполагают поджог травы. Сгорели четыре ряда сараев, то есть около 50 построек. В Нижегородской области ввели четвертый класс пожарной опасности. Сегодня сложилась крайне тяжелая обстановка, связанная с возможностью развития любого пожара от любого факта загорания. Поэтому я хотел бы попросить убедительных граждан быть предельно внимательны, соблюдать требования безопасности, не допускать выхода в лес, не разжигать сухую растительность, как на территории населенных пунктов, на территории близи лесных массивов, в том числе и в лесах. Прогнозы неутешительны. Со вторника ожидаются неблагоприятные погодные условия, которые могут спровоцировать еще больше пожаров. С момента схода снега в Нижегородской области было уже 670 возгораний. Это в три с половиной раза больше, чем прошлой весной. А площадь, уничтоженная огнем, выросла практически в 64 раза. Напомню, при четвертом и пятом классах пожарной опасности запрещено посещать леса. На площади революции появилась полоса для общественного транспорта. Ранее жители города жаловались, что крайнюю полосу остановочного пункта занимали таксисты и блокировали подъезд автобусом. А водителям общественного транспорта приходилось высаживать пассажиров вне зоны остановки. О других новостях короткой строкой. Хоккейный клуб «Торпеды» впервые провел матч с участником элитного дивизиона чемпионата мира сборной Великобритании. Первая встреча закончилась поражением нижегородцев со счетом 5-4. А уже на следующий день игроки смогли взять реванш. Вторая встреча закончилась со счетом 2-5 в пользу «Торпеда». 14,5 тысяч человек зададут ЕГЭ в этом году. Среди них 11-классники и выпускники прошлых лет. Из предметов по выбору самыми популярными стали общество знания и физика. А реже всего сдающие выбирают немецкий, французский и географию. Сейчас единый государственный экзамен досрочно уже сдали более 300 нижегородцев. Диетологи назвали самые полезные и правильные перекусы. На первом месте оказался шоколад. Сладость поднимает настроение и расслабляет организм. На втором месте зеленый горошек. Он содержит витамин С, способный укрепить мышцы и кости. А на третьем месте лосось, который также укрепит мышечные ткани. Кроме того, в список вошли яйца и творог. 
Ученые выяснили главный признак высокого интеллекта. Людей с высокими интеллектуальными способностями объединяет общая черта характера – любопытство. Именно это качество заставляет людей познавать окружающий мир и получать новые знания в самых разных сферах. Правда, открытие никого не удивило, ведь такие выводы оказались логичными даже для самих ученых. 6 миллионов рублей за три общественных туалета в Нижнем Новгороде установят кабинки класса люкс. Утепление, емкости для жидкого мыла, раковины, устройства для мытья и сушки сиденья унитаза. Это лишь часть удобств, которые предусмотрены в туалетах. Также сообщается, что кабинки будут из удара стойких материалов. О других финансовых новостях расскажем далее. Работодатели готовы повысить зарплаты, если цены на товары и услуги увеличатся более чем на 5,6%. В таком случае средний рост заработка может достигнуть 4,5%. В большей степени это коснется специалистов электронной коммерции, высоких технологий и химии, а в меньшей – работников горнодобывающей отрасли и банковской сферы. За прошедшую неделю снизились цены на ряд продуктов, об этом сообщает Нижегородстат. Курица подешевела на 1,5% за килограмм, пшено и подсолнечное масло также снизилось в цене на 0,9%. Помимо этого подешевели сахар, рыба и яблоки. Нижегородская область вошла в тройку самых удачливых регионов Приволжского федерального округа. 28 апреля нижегородец выиграл в лотерее миллион рублей. И это далеко не единичный случай. До этого 52-летний житель области получил 267 миллионов рублей. Еще один выигрыш в новогоднюю ночь. Юноша стал счастливым обладателем 54 миллионов рублей. Еще один удачливый молодой человек, 28-летний Рашид Шахмаметьев, выиграл около 3 миллионов рублей. И это далеко не полный список наших везучих земляков. Сутки отдыха в Крыму стоят 2800 рублей. То есть семья из трех человек за один день должна заплатить почти 8,5 тысяч. А 10 дней на побережье для одной ячейки общества обойдутся 84 тысячи. И это без перелета. К слову, на многих зарубежных курортах стоимость отдыха гораздо ниже, в их числе Индия, Тунис, Египет и Турция. А чуть дороже обойдутся Таиланд и Кипр. По данным Центробанка, курс американской валюты на вторник 64 рубля 72 копейки, евро 72 рубля 23 копейки, цена за баррель нефти марки Brent 71 доллар 21 цент. Теперь к другим темам. В Нижнем Новгороде состоялся фестиваль независимых театров «Театральная стрелка». Сегодня организаторы рассказали, кто из участников стал лучшим в своем деле и чем же современный театр покоряет своих зрителей. В независимых театрах сейчас происходят вещи гораздо более интересные, чем в зависимых. Вот. И если, например, вы хотите какого-то нового жизненного опыта да, испытать, не обязательно прыгать там, в старзанки, уходить в леса. Можно в театр сходить, потому что это в прямом смысле это портал. Я вот 9 спектаклей посмотрела, я 9 раз изменилась. Катерина Смирнова, нижегородский экскурсовод и радиоведущая, как и еще семь деятелей искусства, вошла в экспертный совет фестиваля и помогала жюри выбрать самые лучшие постановки. Ее, как и других зрителей, независимый театр смог не просто удивить, а покорить, прежде всего своими новыми решениями. Тут ломаются стереотипы, нет привычных постановок, высокого языка и строгого дресс-кода у зрителей. Вообще театр – это современный театр, это про сегодняшний день, про актуальные темы, про социальные темы, разговор со зрителем на, на современное как бы вот э, современным языком и получается вот именно какой-то диалог складывается диалог потому что мы не основываемся на какие-то традиции до да, которые уже не работают мы их создаем мы ищем это вот как раз какие-то термины как поиск эксперимент но эксперимент это не значит что мы как бы хотим закрутить извилину да и сделать что-то эпатажное дело не в этом эксперимент это значит поиск выразительных средств сегодняшнего дня поиск тем да что что волнует людей зрителя и мы находим тему и мы с ними разговариваем изначально на участие в фестивале претендовали 46 коллективов но для участия в конкурсной программе организаторы отобрали 9 лучших среди них трупы из разных городов россии казани москвы санкт-петербурга екатеринбурга и другие Кроме спектаклей, зрители ждали обсуждения, лекции и мастер-классы. По итогам голосования лучшим спектаклем стала постановка «Шпаликов» из Екатеринбурга. В номинации «Лучшая мужская роль» выиграл Кирилл Ковбас из Москвы за роль Ивана Дмитриевича Громова. А награду за лучшую женскую роль получила Анна Донченко из Санкт-Петербурга за роль Люськи. Планируется, что фестиваль станет ежегодным. Далее новости от наших партнеров. Смотрите во второй части выпуска.
Из автомобилей в груды металла крупное ДТП с участием трех автомобилей, один человек погиб. Что стало причиной аварии? Большие гонки. Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров приехал в Нижегородское кольцо. Наша съемочная группа пообщалась со звездным гонщиком. Самая светлая Нижегородская улица, Человек-паук из Арзамаса и открытие навигации. Чем еще сегодня делились интернет-пользователи? Вы смотрите службу новостей «Город» и мы продолжаем. С отрубленной головой и вырезанными легкими в Кстове обнаружили тело с отрезанными конечностями. Труп обнаружили на берегу Волги. По предварительной информации, погибшему было около 20 лет. Уголовное дело по статье «Умышленное убийство» уже возбуждено. О других происшествиях в регионе далее. Вот так отреагировали автомобилисты, когда увидели три машины, больше напоминающие груду металла. После аварии два авто оказались в кювете, одно из них буквально в смятку, второе перевернулось вверх колесами. Еще один автомобиль оказался на обочине проезжей части. Один из участников аварии скончался по дороге в ЦРБ. Это был 75-летний мужчина. Еще три человека доставлены в больницу. Одному медики оказали помощь на месте. Причина аварии – один из водителей не справился с управлением. Сбил человека на пешеходном переходе. В Сормовском районе три человека пересекали дорогу. Один автомобилист сбавил скорость у перехода, а вот следующий за ним водитель легковушки этого делать не стал. Он сбил пешехода на полной скорости. Молодой человек ударился об капот и отлетел в сторону. Тогда-то хозяин авто и решил затормозить. Очевидцы были в шоке от увиденного. Состояние пострадавшего сейчас оценивают медики. В Сарове загорелась квартира. Как сообщают очевидцы, пожар в одном из домов на улице Курчатова начался поздно вечером. Местные жители рассказывают, из-за возгорания соседи и хозяева вспылыхнувшей квартиры провели на улице практически всю ночь. На месте происшествия работали спасатели. Сейчас выясняют причину, по которой произошло возгорание. Миссия припарковаться оказалась невыполнимой для этого водителя из Арзамаса. Хотел встать рядом, но совершил ДТП. Видимо, водитель отечественного авто совсем недавно получил права, и пока что даже такое безобидное действие, как парковка, хозяину машины дается с трудом. Но ничего, будем верить, что со временем юноша все-таки постигнет это мастерство. Украли качели. В Держинске двое мужчин вынесли из тамбура магазина садовые качели. В итоге владелец торговой точки лишился 23 тысяч прибыли. Заметив пропажу, он сразу обратился в полицию. Хотели молодые люди покататься, либо сдать товар в металлолом, не уточняется. Но сейчас ни то, ни другое им не удастся. Воры уже задержаны. Гонки на картах, лучшие трассы мира и долгожданный Олимп. Путь гонщика всегда вызывает восхищение. В эти выходные у нижегородцев появился шанс попробовать себя в опасном спорте. Со звездными гонщиками страны и Формула-1 пообщалась Анна Колпаева. Путь профессионал начинается с хобби. Путь гонщика с картинга. Именно на таких машинках легендарные гонщики накатывают свои первые круги. Здесь, на Нижегородском кольце, для всех желающих открывается окно в мир большого спорта. Опасный, дорогой, но такой манящий. Все это автоспорт. Начинающие гонщики и чемпионы страны собрались на Нижегородском кольце, чтобы заявить о себе еще раз. Для них нет разницы в возрасте, у них одна цель – быстрее проехать и стать лучшими. Гонки у нас постоянно, гонки – наша жизнь. Мы жаждем борьбы и победы. Волнуюсь, хочется проехать быстро. Ну, посмотрим, как получится. Настроение хорошее, ребята хорошие собрались. Думаю, все получится. Но не только взрослые участвуют в гонках. Например, этот парень в свои 14 лет уже чемпион Кубка России по картингу и вице-чемпион России. Подросток не собирается останавливаться на достигнутом и с радостью рассказывает о планах на будущее. Я думаю, что Виталий Петров, потому что все-таки он первый российский гонщик, который попал в Формулу-1 и хочется достичь этого же результата. Сражение! В очковой зоне сражение за восьмое место. Виталий Петров прошел Михаэля Шумахера. К слову, первый российский пилот Формулы-1 и кумир всех автогонщиков Виталий Петров приехал на Нижегородское кольцо специально на открытие новой школы автоспорта. Он предупредил юных спортсменов и их родителей о том, как не отбить у ребенка страсть к гонкам. Работа начнется после того, как вы перейдете в Формулу-4. Вот здесь уже будут экзамены. Сейчас это школа, потом уже начнутся, можно так сказать, такие маленькие экзамены, к которым нужно относиться будет более серьезно. Поэтому 
Вот сейчас пока вы маленький получаете удовольствие, то есть отдавайте, пусть ребенок на своем как бы адреналине, таланте, таланте выезжает, как мы говорим, тренируется. На вопрос о молодых дарованиях Виталий рассказывает о тех, кто на его взгляд сможет достойно представить Россию на мировом уровне и, возможно, даже повторить его путь. Есть уже пилоты, которые мы присмотрелись. У нас есть и Смоляр, у нас есть и Шварцман, который через две недели стартует в Барселоне первый этап вместе с Формулой 1. И, возможно, мы туда поедем следить за его выступлениями. Вот это те два дарования, которые остаются буквально пару шагов до Формулы 1. К слову, теперь Виталий будет следить и за нижегородскими спортсменами, отметив, что наша область активно развивает автоспорт, и он уверен, что на Нижегородском кольце вырастет немало талантливых гонщиков. Анна Колпаева, Иван Масов, Служба новостей, город. Ваш ребенок мечтает стать известным журналистом, писать захватывающие сюжеты и интересные интервью? Тогда вам по адресу. Последний сезон школы телевидения на Первом городском телеканале уже стартовал. В это время, вот здесь, показывайте картинку. Свои первые шаги к мечте маленькие журналисты делают уже на вводном занятии. Ребятам показали, как устроена новостная студия, поделились секретами съемок и правилами поведения перед камерой. Не отвлекаясь от учебы, воспитанники дали свое первое интервью и рассказали, чему хотят научиться в школе. Мне интересно, как создаются новости. Мне хочется принимать в них участие. Я хочу научиться вырезать кадры и их монтировать. Стану самым известным оператором на планете. И это только начало. Ребята знают, что журналист – профессия многогранная, поэтому они готовы тренировать дикцию, снимать сюжеты и учиться у известных мастеров телеканала. Да, сниматься в рекламе – точно, точно. Вообще, я играю в волейбол, и сейчас мое главное увлечение – это телевидение. Я очень разносторонний человек и ничего не боюсь. Детская школа телевидения – отличный старт для маленьких журналистов. Наши выпускники смогут стать ведущими прогноза погоды и принять участие в рекламных съемках. Чему именно ты хочешь здесь сниматься, или как снимать, или как монтировать э, новости? Я люблю сниматься. Кстати, последний набор в этом учебном году раскроет много сюрпризов и интересных мастер-классов. Если вы не успели записаться на курс, не отчаивайтесь. Детская школа вернется в обновленном формате в сентябре. Самая светлая Нижегородская улица, первая навигация на Волге и наше интернет-будущее. Чем еще делились пользователи, расскажем в рубрике «Социальные сети». Теплоход от Дмитрий Фурманов и Лебединое озеро открыли Нижегородский сезон навигации. Жители собрались на причале, чтобы посмотреть и отправить в путешествие первых туристов. Пока вся страна ждала выхода новых «Мстителей», один из героев империи Марвел вышел на улицу Арзамаса, чтобы порадовать не только детей, но и взрослых. Этот Человек-паук не оставил никого равнодушным, и, глядя на него, хочется напомнить нижегородцам о том, что мы взрослеем, когда перестаем играть. Веселитесь чаще и оставайтесь позитивными. Нижегородцы нашли самую светлую улицу в городе. Смотрите, на ясной всегда горят фонари и светит солнце. Жители уже начали шутить, что улица явно оправдывает свое название и взялись подсчитывать, сколько же выйдет городу такое освещение. Хорошая новость, нижегородцы. Наша землячка Дина Аверина взяла два золота на Кубке мира по художественной гимнастике. В соцсетях Дину уже называют летающей гимнасткой. Да, вы только посмотрите, что она вытворяет на ковре. Пуша окатилась за пару дней до того, как в зооуголок подбросили бельчат. Сотрудники решили не бросать рыжиков и подложить их пуше. Кошка не заметила подмены и приняла их. Теперь она заботится не только о своих детенышах, но и о приемных. А вот где настоящие родители бельчат и откуда они взялись, осталось загадкой. Мир больше не будет прежним. Пользователи обсуждают видео, на котором обезьяны изучают известную мировую сеть. Причем не просто листает, а выбирает и смотрит видео.
Глядя на это видео, кто-то задумался о будущем и вспомнил битву из планеты обезьян. А кто-то принял это как вызов, мол, обезьяны умнее, ведь даже анализ ставит ленту в сети разборчивее, чем мы с вами. А теперь к хорошим новостям от наших телезрителей. Чем порадовал их этот день, они рассказали съемочной группе Первого городского. Вчера были на отличном дне рождения у Альвины. Сегодня отличный день. Мы гуляем, солнце. Ну что, я похудел наконец-таки. Я наконец похудел и очень этому рад. Мы приехали в гости на вести сестру. Нет, мы по гостям. У нас тут очень много родственников. Я мы... поеду к своей дочери в гости. Она учится мне в Архангельске. Я поеду и на майские праздники ее навести. Прекрасная погода. Нам очень любого в эти выходные. Гулять по вашему городу. И в конце выпуска о погоде Юлия Карабасова расскажет, какой прогноз нас с вами ожидает завтра. Здравствуйте! Во вторник днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурная погода. Вероятность осадков 21%. Относительная влажность от 45 до 66%. Атмосферное давление в пределах нормы. Воздух прогреется до 11 градусов тепла. Ощущать будем 8 градусов выше 0. Ветер слабый, северный, от 2 до 4 метров в секунду. Ну а по вторник ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачная погода с небольшим дождем. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха составит плюс 4 градуса. Ощущать будем плюс 1 градус. Ветер слабый северный. Вы ознакомились с прогнозом погоды на вторник, 30 апреля. Желаю вам отличного настроения. На этом пока все. Хорошего вам настроения и до встречи в городе.